എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് രുചിയിലുള്ള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം സാമ്പാർ പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടി മാത്രം മതി സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വറ്റൽ മുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി മുളകാണ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറു തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പിരിയൻ മുളകെന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മല്ലിയാണ് മുഴുവനുള്ള മല്ലിയാണ് ഈ മല്ലിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത്രയും മതിയാകും നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാടങ്ങ് ജീരകം സാമ്പാറിൽ ഇടില്ല അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവയും ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നല്ലതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാറിൽ നമ്മൾ കായം ചേർക്കുന്നില്ല സാമ്പാർ പൊടിയിൽ കായം നമ്മൾ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് കായം കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണം അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കായം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ കടലപ്പായസമൊക്കെ വെക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഈസിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിഡിലൊക്കെ കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്പികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിപ്പ് ലോക്കിലോ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ മണം പോകും അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൊടിക്ക് അപ്പം നമ്മളിനി സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൊടിയും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കായവും കൂടെ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള കളറും രുചിയൊക്കെ ഉള്ള സാമ്പാർ പൊടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പൊടി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്